Assalamu alaikum dear students welcome again this is the second lecture on research design you guys will be remembered that last lecture mein humne research design ke hawale se research strategies ki ko humne discuss kiya tha research strategies ke andar humne एक्सपेरिमेंट सर्वे केस स्टडी एक्शन रिसर्च ग्राउंडेड थ्योरी एथनोग्राफी आर्काइवर रिसर्च ये तमाम स्ट्रेटजीज जो हैं साथ के साथ हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की थी वो स्टूडेंट्स या वो दोस्त जिन्होंने रिसर्च स्ट्रेटजीज को जो है वो अभी नहीं सुना या देखा तो वो इससे प्रीवियस वीडियो जो है वो देख के रिसर्च स्ट्रेटजीज के बारे में जान सकते हैं या सर्च अप्रोचेस या फिलोसफी के बारे में भी प्रीवियस वीडियोस में इंफॉर्मेशन जो है वो आपको अवेलेबल होगी रिसर्च स्ट्रेटजीज के बाद आज हम जो डिस्कस करेंगे वो रिसर्च डिजाइन के दो पार्ट्स जो हैं रिसर्च चॉइसेस एंड टाइम हॉरिजॉन्स ये दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे और इसके साथ ही हमारा रिसर्च डिजाइन जो है वो मुकम्मल हो जाएगा वो तो शुरू करते हैं रिसर्च चॉइसेस में रिसर्च चॉइसेस में हमारे पास डिफरेंट मेथड्स जो हैं अवेलेबल होते हैं मोनो मेथड है और मल्टीपल मेथड्स मोनो मेथड यानी कि एक मेथड और मल्टीपल मेथड्स में क्या है उसके आगे दो फर्दर टाइप्स हैं मल्टीपल मेथड और मिक्स्ड मेथड मल्टीपल मेथड को फर्दर कैटेगराइज किया गया है मल्टीपल मल्टी मैथड क्वान्टिटिव स्टडीज मल्टी मैथड क्वालिटेटिव स्टडीज इसी तरह से मिक्स मैथड्स को भी कैटेगराइज किया गया है मिक्स मैथड रिसर्च मिक्सड मॉडल रिसर्च लिहाजा हम रिसर्च चॉइसिस के हवाले से रिसर्च को जनरली दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे चॉइसिस को एक मोनो मैथड है यानी कि आप एक सिंगल मैथड इस्तेमाल करें या आप मल्टीपल मैथड इस्तेमाल करें मल्टी मैथड के अंदर या मल्टी मिक्स मैथड्स के अंदर आगे भी सब टाइप्स हैं क्वांटिटेटिव है और क्वालिटेटिव है मिक्स मेथड रिसर्च है मिक्स्ड मॉडल रिसर्च है इनकी मजीद डिटेल जो है हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं यहाँ पे आगे जाने से पहले ये समझ लें कि मोनो मेथड और मल्टीपल मेथड में तो फर्क बिल्कुल वाजह है यहाँ पे नीचे जो हमारा मिक्स मैथड्स हैं और मल्टी मैथड है इसकी डिटेल जो है और इसका डिफरेंस जानने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं अच्छा मल्टी रिसर्च मेथड्स के अंदर क्या है मल्टी मल्टीपल मेथड में क्या है रेफर टू दो कॉम्बिनेशन वेयर वी यूज मोर देन वन डाटा कलेक्शन टेक्निक बट स्पेक्टेड विद इन आइदर क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव वर्ड व्यू यानी कि हम डाटा कलेक्शन के लिए मल्टीपल मेथड में डाटा कलेक्शन एक से ज्यादा तरीके से कर सकते हैं एक से ज्यादा टेक्निक्स जो है इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन जब हम एनालिसिस की तरफ आते हैं तो हम या तो क्वालिटेटिव मेथड अडॉप्ट करते हैं या क्वांटिटेटिव मेथड जो है वो अडॉप्ट करते हैं आइदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव लेकिन मिक्स मैथड में क्या है रेफर्स टू एन अप्रोच वेयर बोथ वेयर बोथ क्वान्टिटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन टेक्निक्स आर यूज यानी कि मिक्स मैथड में हम दोनों अप्रोच जो है वो डाटा कलेक्शन की इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मल्टीपल मैथड में हम टेक्निक्स ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही अप्लाई की जाएगी या क्वान्टिटिव या क्वालिटेटिव लिहाजा मल्टीपल मैथड और मिक्स मैथड में यहाँ पे डिफरेंस जो है आपको वाजे हो जाना चाहिए ये तो हमारी रिसर्च चॉइसिस के लिहाज से था कि आप जब डाटा कलेक्ट करते हैं और सर्च चॉइसिस में जाते हैं तो कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं आप मोनो मेथड एक सिंगल मेथड इस्तेमाल करेंगे या मल्टीपल मेथड पर जाएंगे या मिक्स मेथड के ऊपर जाएंगे लिहाजा ये डिफरेंट चीजें जो हैं वो आपको हेल्प आउट करती हैं रिसर्च के हवाले से मल्टीपल रीजन फॉर यूजिंग द मल्टीपल मैथड्स और मिक्स मैथड डिजाइन फर्स्ट वन क्या है ट्राई एंगुलेशन यानी कि डिफरेंट एंगल से इंफॉर्मेशन का आना फैसिलिटेशन कॉम्प्लीमेंटरिटी जनरलिटी 
add interpretation study different aspects solving a puzzle यानी कि ये जितनी भी चीज़ें रीजन बयान की गई हैं उसका मकसद ये है कि जब आप मल्टी मैथड्स इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास डाटा ऑफ इन्फॉर्मेशन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन डिफरेंट होते हैं जिसकी वजह से आपकी रिसर्च के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ती है जनरलाइजबिलिटी ऑफ द रिसर्च बेहतर होती है आप मसले को बेहतर और डिफरेंट एंगल से देखते हैं स्टडी डिफरेंट आस्पेक्ट से होती है और आपके प्रॉब्लम जो हैं उनको बेहतर तरीके से हल करने में मदद मिलती है और जो लाइबिलिटी होती है रिसर्चर के ऊपर वो कम हो जाती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिफरेंट एंगल से मिक्स मैथड के थ्रू कवर कर ली जाती हैं अच्छा इसके बाद रिसर्च डिज़ाइन में जो तीसरी चीज़ है और जो तीसरा एलिमेंट है वो है टाइम हॉरिजॉन्स सेलेक्ट अप्रोप्रियट टाइम हॉरिजॉन दो तरह के टाइम हॉरिजॉन जो हैं वो पॉपुलर चलते हैं नंबर वन इज क्रॉस सेक्शनल स्टडीज और नंबर टू लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज क्रॉस सेक्शन स्टडीज क्या होती हैं द स्टडी ऑफ अपनाम एट अ पार्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ टाइम रिस्ट्रिक्शंस जब आपके पास एज ए रिसर्चर टाइम कम हो प्रॉब्लम जो है वर्जेंट हो और आपने एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में दो माह में छः माह में आठ माह में या दस माह में वो स्टडी जो है वो कम्प्लीट करनी हो तो आपके पास टाइम रिस्ट्रिक्शन की वजह से डाटा आपने लिमिटेड टाइम में कलेक्ट करना हो एक ही टाइम कलेक्ट करना हो तो उसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडीज लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज जो हैं वो क्या होती हैं हैव द कैपेसिटी टू स्टडी चेंज एंड डेवलपमेंट ऐसे स्टडी जिस पे टाइम स्ट्रिक्शन इतना ज़्यादा ना हो और आप एक ही फिनमिना के अंदर वक्त के साथ साथ आने वाली चेंजेस और डिवेलपमेंट को जानना चाह रही हूँ कि पहले साल क्या हुआ दूसरे साल क्या हुआ तीसरे साल क्या हुआ तो इस तरह की स्टडी जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहलाती है और इसका डाटा जो है वो एक से एक साल से जायद ड्यूरेशन में हम जो है वो इकट्ठा करते हैं नॉर्मली क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ के अंदर हम नॉर्मली जो है वो एक टाइम पे डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर उसके रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर देते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ के अंदर हम एक दफ़ा दो दफ़ा तीन दफ़ा लंबे अरसे तक स्टडी करते हैं और उसके बाद फिर जो है वो रिजल्ट अनाउंस करते हैं इसके अलावा एक और अप्रोच जो है वो चलती है उसे बोलते हैं टाइम लैग डाटा टाइम लैग डाटा क्या है कि आप एक ही स्टडी को उसके डिफरेंट हिस्से में हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करने के बाद फिर पहला हिस्सा पहले आप उसका रिस्पॉन्स लेते हैं फिर दूसरे हिस्से का रिस्पॉन्स लेते हैं फिर तीसरे हिस्से का रिस्पॉन्स लेते हैं और हर हिस्से के दरमियान में दो माह का तीन माह का चालीस दिन का गैप देते हैं ताकि जो स्पॉन्सर रिस्पॉन्डेंट है उसकी बायसनेस जो है वो कम से कम हो और आपके पास जो रिजल्ट आए वो जेनवन आए जो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज होती हैं इसमें टाइम बायसनेस टाइम कम होने की वजह से जो रिस्पॉन्डेंट है उसकी बायसनेस के बढ़ने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं ऑन द अदर हैंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जो है वो इस चीज़ में ज़्यादा बेहतर होती है कि इसमें बायसनेस के पैदा होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि वक्त के साथ साथ जो रिस्पॉन्डेंट है वो चीज़ें भूल चुका होता है उसको उन चीज़ों का आइडिया नहीं होता और उसका जो इंटरनल और कॉग्नेटिव बिहेवियर है वो भी बदलता है लिहाजा टाइम हॉरिजॉन्स के लिहाज से हम ये तीन चीज़ें चीज़ें जो हैं वो देखते हैं क्रॉस सेक्शनल लॉन्गिट्यूडनल और टाइम लैक डाटा लिहाजा आप तीन तरीक़ों से टाइम के लिहाज से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से हमारी जो रिसर्च डिज़ाइन है वो मुकम्मल होता है जिसमें हमने रिसर्च स्ट्रेटीज पढ़ ली हैं मेथड्स पढ़ ली हैं और वो मुकम्मल कर लिया है उसके बाद हम और कुछ बुनियादी चीज़ें देखते हैं क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स के हवाले से इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन क्या हैं एक रिलायबिलिटी यानी कि आपकी रिसर्च की रिलायबिलिटी होनी चाहिए वेलिडिटी होनी चाहिए जनरलाइजिलिटी होनी चाहिए और लॉजिकल लीप्स एंड फॉल्स एजम्पन्स रिलायबिलिटी क्या है एक्सटेंट टू विच योर डाटा कलेक्शन टेक्निक्स विल यील्ड कंसिस्टेंट फाइंडिंग्स यानी कि आपके जो डाटा कलेक्ट किया गया है जो टेक्निक्स हैं उनके जो रिजल्ट आए हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए उनमें हाई लेवल की वेरिएशन ना हो तो वो जो रिसर्च है वो रिलायबल होगी नंबर टू वैलिडिटी कंसर्न अबाउट वैदर फाइंडिंग्स आर रियली अबाउट वट दे अपियर टू बी अबाउट यानी कि जो फाइंडिंग्स सामने आ रही हैं वो वाक्य ही इस तरीके से हैं वो वैलिड भी हैं कि नहीं हैं नंबर थ्री जर्नलाइजिलिटी वैदर फाइंडिंग्स आर द वैदर फाइंडिंग्स में भी इक्वली एप्लीकेबल 
to other research settings such as other organizations yani ki aapne ek data collect kiya ek hypothesis create kiya uske upar data analysis kiye aur ek kuch results agar aate hain to agar hum usi data ko usi model ko kisi aur jagah pe ja ke organization mein data collect karke apply kare to wahan pe bhi result agar waise hi aate hain to phir hamari research ki generalizability jo hai wo badhegi lekin agar aisa hota hai कि एक जगह पे आपने रिसर्च कंडक्ट की हाइपोसिस जनरेट किए डाटा कलेक्ट किया मॉडल अप्लाई किया और रिजल्ट कुछ आए और उसी मॉडल को फिर आपने किसी और जगह जब जाकर अप्लाई किया डाटा कलेक्ट किया तो रिजल्ट कुछ बदल गए या बहुत ज्यादा बदल गए तो उस रिसर्च की जनरलाइजिलिटी के ऊपर जो है वो क्वेश्चन रेज हो जाते हैं उसके बाद लॉजिकल लीप्स एंड फॉल्स एजम्पन रिसर्च डिजाइन शुड है लॉजिकल फ्लॉ एंड एजम्पन दैट कैन बी डिफेंडेड यानी कि लॉजिकल फ्लॉ लॉजिकल रिसर्च प्रॉब्लम भी होनी चाहिए और लॉजिकल एजम्पन्स भी जिनकी बुनियाद पर आप हाइपोसिस क्रिएट करेंगे अगर वो प्रॉपरली आप डिपेंड नहीं करते तो फिर भी रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन मार्क पैदा हो जाता है लिहाजा रिसर्च की क्रेडिबिलिटी के लिए सर्च फाइंडिंग्स की क्रेडिबिलिटी के लिए हमारे लिए ये चीज़ें जो हैं वो जानना जरूरी हैं और उनका अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है जिनमें रिलायबिलिटी है ऑफ रिसर्च वैलिडिटी है जनरलाइजिलिटी है और लॉजिकल लीप्स एंड फॉल्स एजम्पन है अच्छा उसके बाद एक और छोटी सी बात जो हम साथ साथ डिस्कस करते चले रिसर्च डिजाइन के हवाले से रिसर्च डिजाइन एथिक्स रिसर्च डिजाइन एथिक्स के हवाले से हमें एक बात बड़ी जहन में रखने की जरूरत है कि जब हम रिसर्च डिजाइन करें उसकी स्ट्रेटजीज बनाएं मैथड अडॉप्ट करें या टाइम हॉरिजोन के हवाले से देखें तो रिसर्च डिजाइन शुड नॉट सब्जेक्ट द रिसर्च पॉपुलेशन टू एम्बेसमेंट फार्म और अदर मटीरियल डिसएडवाटेजेस लिहाजा हमने एथिकली सारी रिसर्च डिज़ाइन को डिवेल्प करना है कोई ऐसा काम नहीं करना जिसको जिसके करने की वजह से पॉपुलेशन में एम्बेसमेंट हार्म या कोई भी मटीरियल डिसएडवाटेज या, या कोई नुकसान जो है पैदा होने का अंदेशा हो या पैदा हो लिहाजा ये रिसर्च डिज़ाइन की एथिक्स में चीज़ जो है शामिल है उसके बाद हम लास्ट पे आते हैं हम समरी एक दफ़ा रिवाइज करते हैं इस पूरे पूरे चैप्टर की रिसर्च डिजाइन टर्न आ रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव इन टू अ प्रोजेक्ट यानी कि रिसर्च डिजाइन जो है वो रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट होता है और उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है इनटू अ प्रोजेक्ट दैट कंसिडर्स क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होती हैं रिसर्च डिजाइन में रिसर्च स्ट्रेटजीज जो कि हमने साथ पढ़ी थी अगर आपको याद हो ये स्टडी है एथनोग्राफी है ग्राउंडेड थेरी है और उसके बाद चॉइसेस हैं मेथड्स के वाले से मोनो मेथड है मल्टीपल मेथड है मिक्स मेथड है उसके बाद टाइम हॉरिजॉन्स क्रॉस सेक्शन डाटा कलेक्शन या लॉन्गिट्यूडनल डाटा कलेक्शन फिर रिसर्च प्रोजेक्ट्स कैन बी कैटेगराइज एज एक्सप्लोरेटरी स्टडी डिस्क्रिप्टिव स्टडी एक्सप्लोरेटरी स्टडीज रिसर्च प्रोजेक्ट्स कैन बी और मे बी क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल यानी कि वन टाइम डाटा कलेक्शन भी हो सकता है और एक से साल या एक से एक साल से ज्यादा टाइम के अंदर भी आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं सो दिस इज द समरी ऑफ द रिसर्च डिजाइन आप इन चीजों को जहन में रखेंगे जब भी आप रिसर्च पेपर लिखने बैठेंगे तो आपको ये सारी चीजें जो हैं बुनियादी तौर पर रिक्वायर्ड होंगी स्ट्रेटजीज कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं आपके पास चॉइसेस कौन कौन सी हैं आप कौन से यूज करेंगे टाइम के हवाले से आप देखेंगे आपकी स्टडी एक्सप्लोरेटरी है डिस्क्रिप्टिव है या एक्सप्लोरेटरी है आप क्रॉस सेक्शनल में स्टडी करेंगे या लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करेंगे टाइम फ्रेम क्या कहता है आपकी कंस्ट्रेंट्स क्या है ये सारी चीजें आपने जेन में रखनी है तो एक अच्छा डाटा जो है वो कलेक्ट होगा और एक अच्छी रिसर्च और अच्छे रिजल्ट के साथ आपके पास आएगी जो कि फ्रूटफुल भी होगी और पब्लिशेबल भी होगी